Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler d'énergétique et de guidance. Ben c'est parti hein <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Voilà. Alors, si vous êtes une personne anxieuse et que vous souhaitez recevoir des guidances du ciel, je parle bien de guidance, hein, je ne parle pas d'intuition. Ce que vous voulez recevoir à cet instant, c'est des messages de votre ange, des guides, enfin des messages vocaux, vous voulez entendre des choses, euh, de vos guides, des maîtres ascensionnés, peu importe, euh, des aides de la nature. Si vous êtes anxieux, il peut vous arriver justement de ne pas pouvoir le faire, du fait de cette anxiété. Parce que finalement, l'anxiété, c'est quoi L'anxiété, c'est être à chaque instant, à tout endroit, avec une barre de fer au front, <rire> hein, qui vous dit « pense à ça, pense à ça, et ne lâche surtout pas ça ». Donc ça peut être le travail, la famille, tout. tous les grands thèmes finalement actuels, <rire> notre société, l'argent, les relations, et ainsi de pas et le travail. Donc finalement, voilà, vous vous, êtes, vous vous réveillez le matin, vous avez une barre de fer, vous vous couchez la nuit, vous avez une barre de fer, et pareil, même dans la nuit, vous n'arrivez même pas à dormir. Donc, pour moi, le conseil numéro un à dire, c'est déjà, si vous voulez avoir les guidances, il va falloir travailler sur votre anxiété. Parce que l'anxiété, en fait, elle vous empêche d'avoir accès aux guidances. Elle vous empêche d'avoir accès aux guidances parce que parfois, une guidance, elle va prendre des chemins détournés pour nous arriver à l'objectif. C'est-à-dire que, si votre problématique actuelle, on va dire, c'est le travail, et que vous dites, parce que vous vous êtes rapproché de l'amour, de la spiritualité, etc., « Seigneur, donne-moi une guidance pour que je comprenne comment faire par rapport à mon travail, je suis dans une relation toxique avec telle personne, ou alors, euh, euh, entre guillemets, mon, mon, mon travail n'est pas reconnu euh, par, euh, par mes collègues, par le responsable, que faire ?» Mais vous, vous, vous allez rester bloqué sur ça. On en avait déjà parlé dans notre vidéo. Vous allez rester bloqué sur cette idée que la solution à votre travail se trouve au travail. Alors qu'en fait, pareil, le travail et le travail que vous avez actuellement n'est que le reflet intérieur de ce qui se passe en vous. Entre les nouvelles le leçons de la vie que vous avez reçues, c'est-à-dire que vous avez le droit euh, d'être vu, d'être visible, vous, vous comptez en fait dans l'équipe, d'accord Peut-être que vous ne comptez pas dans cette équipe, peut-être que vous avez l'impression d'être invisible, alors que vous faites un travail de dingue, mais personne ne vous reconnaît, personne ne vous connaît, enfin peu importe. Et finalement, ce qui se passe à cet instant, c'est que ce n'est pas le travail vraiment le problème, c'est finalement l'éducation que vous avez eue depuis le début qui vous fait croire justement que vous devez subir cette invisibilité que vous devez subir le fait de ne pas être vu, que vous devez subir cette solitude, que vous devez subir peut-être ces, ces humiliations, même cet harcèlement au travail. Et vous empêcher finalement de voir la situation dans son ensemble, peut-être, vous coupe des guidances que vous pourriez recevoir. Donc, bien sûr que dans cette vidéo, je vais vous dire, la première chose à faire, c'est vous débarrasser de cette anxiété. Vous allez me dire, mais comment on fait Parce qu'effectivement, il euh, y a des millions de méthodes, des millions. On peut vous dire euh, de faire du yoga, on peut vous dire de faire du pilates, on peut vous dire de faire du sport au moins trois fois par semaine pour libérer les endorphines, on peut vous dire d'aller marcher, ce que je vous dis aussi. On peut vous dire énormément de choses. Bon. Le truc avec l'anxiété, c'est que euh, elle est, quand elle est, on va dire, ancrée en nous depuis très longtemps, on s'imagine que la vie est tout, toute sombre. On s'imagine finalement qu'on subit tous les événements, qu'on ne peut pas avoir d'action sur eux. Je ne dis pas par là contrôler les autres. Je dis simplement qu'à notre niveau déjà, dans les choix que l'on fait au jour le jour, on peut déjà avoir une action. On peut déjà aller voir son responsable et lui dire « Bon, cette année écoulée, très bien, j'aimerais qu'on ait un rendez-vous ensemble pour qu'on parle de mon, de mon boulot. » Et peut-être que si vous vous sentez légitime, vous pouvez demander même une promotion, que vous pouvez même demander finalement une augmentation. Mais si vous ne demandez pas ce rendez-vous, et que cette personne ne vous voit pas, elle ne va pas venir vous voir, hein, donc c'est à vous finalement de faire le choix, d'agir, d'y aller, de foncer, d'essayer. Et puis finalement, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer Donnez-vous le droit de partir aussi, pourquoi pas Donnez-vous le droit de trouver un autre travail ailleurs et de démissionner de celui-ci, un autre travail où vous vous sentirez mieux. Donnez-vous le droit en fait, aimez-vous. Parce que finalement, l'anxiété c'est quoi C'est cette vision négative qu'on a finalement de la vie, que tout ira mal, que peu importe ce qui se passera, que peu importe ce qui se fera, tout ira mal. 
Faites-vous confiance du coup. Parce que c'est la confiance qui vous permettra de comprendre que la vie n'est pas que ça, que la vie est aussi une belle lumière, que la vie c'est aussi des bons moments partagés. Alors oui, en ce moment, c'est pas facile. Ça sert à rien de se voler la face, de dire amour et petite paupiette. J'ai pas envie de le dire parce que on voit, on sait que beaucoup de personnes autour de nous ne se sentent pas bien, ne se sentent pas à leur place, ne sont pas reconnues, ont des problèmes de communication avec leur entourage, des problèmes relationnels. Ça existe, on le sait, on le voit. Donc oui, c'est pas simple. Donc oui, peut-être que des personnes arrêteront de vous parler parce que justement, vous avez décidé de vous aimer. Mais finalement, c'est quoi l'amour L'amour, c'est se donner aussi le droit à la paix, à la tranquillité, à avoir une vie douce et agréable. Parce que les circonstances, finalement, de la vie, parfois, nous échappent, si ce n'est pas pour dire tout le temps. Il y a des situations que, finalement, on ne peut pas contrôler. Le choix que la personne fait de vouloir nous quitter, on ne peut pas la contrôler. On ne peut pas contrôler l'autre personne. On peut juste lui dire, écoute, moi, je t'aime, donc trouvons une solution. Mais si elle décide quand même de partir, elle partira. C'est des trucs qu'on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut essayer de comprendre, surtout, c'est quels sont les effets de ces situations sur nous et qu'est-ce qu'on peut en tirer de plus beau, de plus brillant, de, de, de plus en amour. Parce que finalement, rester dans cet état de tristesse permanent, ça nous plombe, ça nous empêche de nous élever. Et comme dit dans d'autres vidéos précédentes, si en plus vous êtes dans une relation d'emprise, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un couple, que ce soit dans tout type de relation, ou même parfois euh, d'un point de vue euh, religieux, bah vous vous retrouvez finalement dans un endroit... C'est comme si vous, avez la... si vous aviez la tête dans un aquarium et vous passez la, la... la vie, <rire> votre vie et votre temps avec euh, cette tête dans un aquarium. Donc comment faire pour voir la vie telle qu'elle est réellement Vous voyez C'est-à-dire, ni bien ni mal, elle est... elle est ce qu'elle est. Juste, elle est ce qu'elle est. Et demain, elle sera ce que j'en fais. Et petit à petit, quand vous arriverez justement à comprendre que euh, cette massue que vous avez là, votre bloc que vous avez là, c'est un frein. Plus qu'une aide, vous pourrez le briser et recevoir plus simplement les guidances. Parce que c'est ça aussi. On s'imagine qu'en pensant à jeune 4 à quelque chose, on va trouver la solution. Est-ce que vous n'avez pas eu des situations, justement, où vous pensiez à jeune 4 à quelque chose, d'un coup vous êtes parti en vacances ou je ne sais quoi, vous avez fait quelque chose, toute autre chose, et après vous vous dites « Ah mais oui, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. » Parce que justement, vous avez lâché prise. Le truc, c'est pas que vous avez pris des vacances, hein. C'est juste qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ok, j'arrête d'y penser, je pense à autre chose. » Et même pareil, vous ne l'êtes même pas dit, vous vous êtes retrouvé à, à ne plus y penser. Et donc, ben, l'idée est venue. L'idée est venue. Alors, guidance ou pas, ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà une première ouverture de votre chakra pour permettre à l'énergie de passer. Dans une précédente vidéo, j'expliquais que peu importe, en fait, que vous receviez ou pas les guidances, à partir du moment où vous avez des blocages, la guidance, elle va, elle va taper sur le bloc et vous réussirez pas à avoir, finalement, euh, l'énergie la plus pure qu'il pourrait y avoir. Parce que ça va traverser des peurs, ça va traverser des trucs. Et donc, pareil, même, vous avez une possibilité de dévier un peu le message que vous entendez parce que ça se, ça se bloque à des idées que vous avez et ça, ça fait un, 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 un mélange pas cool, quoi. C'est pas un smoothie fruit rouge, quoi. Donc... Prenez conscience déjà que cette anxiété, c'est peut-être un frein aux guidances que vous voulez recevoir, et que aussi, ça peut être aussi une manière, malheureusement pour vous, de capter aussi les énergies négatives autour de vous. Parce que, voilà, quand on est médium, on peut entendre aussi bien le bon que le moins bon. Et il y a des esprits qui ne sont pas très cool. Et ceux-là, ils peuvent plus facilement aussi vous parler, et vous pouvez plus facilement les entendre, surtout parce qu'ils parlent tout le temps. Vous pouvez surtout plus facilement les entendre si vous êtes dans un état d'anxiété. Et ce que vous entendrez, ce seront des choses qui viendront alimenter le bloc que vous avez, que vous avez là. Donc C'est-à-dire que vous, après avoir entendu ces phrases qui viennent d'énergie négative, vous allez encore plus douter. Vous allez vous empêcher de faire des choses que vous devriez faire pour être mieux. Donc au final, au lieu de vous aider, ça vous plombe encore plus. Il y a encore moins de résultats. Donc voilà. Une petite vidéo pour vous faire comprendre ça. Si vous souffrez d'anxiété et que vous voulez se recevoir des guidances vraiment pures, d'amour, voilà, tchouk, essayez déjà de manager ça, de trouver votre truc qui vous permettra de vous sentir mieux, plus détendu, plus à l'aise. Peu importe ce que c'est, parce qu'on rabâche tout le temps les mêmes idées, mais il y en a des millions d'autres. Trouvez ce truc qui vous fera vibrer, qui vous permettra de vous détendre et de recevoir plus facilement les messages de Dieu. J'espère que vous avez passé... Un beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye